আরও একবার স্বাগত জানাই সবাইকে চ্যানেলে আজকে যদিও কনসেপ্টটা দেখা যাচ্ছে আজকে আমাদের টপিক থ্রি লিটারেরি কনসেপ্টস দ্যাট শুক দ্য ওয়ার্ল্ড এই লিটারেরি কনসেপ্টগুলো মানে এমন নয় যে সেগুলিকে আমরা অন্য কোথাও ব্যবহার করতে পারব না সমস্ত জায়গায় আমরা চেষ্টা করলে ব্যবহার করতে পারি সেটা আমাদের পপুলার কালচার থেকে শুরু করে একটা সিনেমা থেকে থেকে শুরু করে একটা বই পড়া থেকে শুরু করে সব কিছুতেই আমরা ব্যবহার করতে পারব যে তিনটি কনসেপ্ট নিয়ে আমরা আসলে বক্তব্যটা আজকে আলোচনা করব বা কনসেপ্টগুলিকে নিয়ে আলোচনা করব তিনটির মধ্যে প্রথমটি আজকে করব বাকি দুটি তারপরে ধারাবাহিকভাবে আসতে থাকবে এই তিনটি কনসেপ্টের মধ্যে একটি হচ্ছে কোল্ড রিজের উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ দ্বিতীয়টি হচ্ছে কিটসের নেগেটিভ ক্যাপেবিলিটি এবং তিন নম্বরটা হচ্ছে এলিয়েটের অবজেক্টিভ কো রিলেটিভ কোল্ড রিজ কিটস দুজনের রোম্যান্টিক পিরিয়ডের কবি এবং এলিয়েট আমরা জানি মডার্ন পিরিয়ডের কবি নাইনটিন থার্টিজের আপ মানে পরবর্তী সময় এবার এই যে জায়গাটি যেটা আমরা আজকে আলোচনার জন্য এসছি এর কনসেপ্টটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে প্রযোজ্য আমরা যদি ঠিক মতো ব্যবহার করতে পারি তাহলে সেটা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পারব এবং এটা আমাদেরকে আরও পড়বার ক্ষেত্রে আগ্রহী তৈরি করবে এবং লেখার ক্ষেত্রে তো বটেই সরাসরি আমরা পয়েন্টে যাই প্রথম যে পয়েন্টটি আমরা আলোচনা করতে চলেছি আজ সেটা হচ্ছে উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ এবার এই উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফটা কী জিনিস তার আগে আমরা একটু জেনে নিই যে সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ বলেই এটা পরিচিত এবং এটা কোলরিজ স্যামুয়েল টেলার কোলরিজ আঠারোশো সতেরো সালে তার বায়োগ্রাফিয়াল লিটারেরিয়া অথবা বায়োগ্রাফিক্যাল স্কেচেস অফ মাই লিটারেরি লাইফ অ্যান্ড ওপিনিয়ন্স বলে যেটি উনি বের করেছিলেন টেক্সটিস তার মধ্যে এইটা উনি এই কনসেপ্টটাকে উনি দিয়েছিলেন কোথায় কনসেপ্টটা দিয়েছিলেন যদি শেষের দিকে খেয়াল করা যায় দেখা যাবে কোলব্রিজের বায়োগ্রাফি লিটারেরিয়া এইটিন সেভেন্টিন চ্যাপ্টার ফোরটিন চোদ্দ নম্বর চ্যাপ্টারে এই লেখাটি উনি আছেন এখানে যে তত্ত্বের কচকচিটা দেওয়া আছে সেটা আমাদের এই এই ভাষাতেই বুঝতে হবে তার কোনো মানে নেই এখানে যে জায়গাটা জরুরি সেটা শেষ অংশটা এটা আসলে কোলব্রিজের নিজস্ব লেখা এখানে রয়েছে ইমাজিনেশন দ্যাট উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ ফর দ্য মোমেন্ট হুইচ কনস্টিটিউটস পোয়েটিক ফেথ কোলব্রিজের বিশ্বাস ছিল এই যে পোয়েটিক ফেথ ব্যাপারটা যেভাবে আসে সে উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ থেকে এখন উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ জিনিসটা কি আজকে আমাদের বিষয়টাও তাই তাহলে হোয়াট ইজ ইট অল অ্যাবাউট ঠিক আছে দেখা যাক কি জিনিস প্রথমটা হচ্ছে এটা একটা স্টেট অফ মাইন্ড আমাদের মানসিক একটা অবস্থা দ্বিতীয়টা হচ্ছে এটা সাবকনসিয়াস ডিসিশন এবার মানসিক স্তরের মধ্যে বিভিন্ন কনসিয়াস অবস্থায় সচেতন অবস্থায় চেতন অবস্থায় একরকম অচেতন অবস্থায় একরকম অর্ধচেতন অবস্থায় একরকম আমাদের মন বিভিন্ন রকম ডিসিশন নিয়ে থাকে এটা হচ্ছে একটা এসেন্সিয়াল এলিমেন্ট ওয়েন এক্সপিরিয়েন্সিং এন এ ড্রামা আর ওয়ার্ক অফ ফিকশন যখন আমরা কোনো একটা ড্রামা দেখি কোনো একটা কবিতা পড়ি কোনো একটা নভেল পড়ি কোনো একটা মুভি দেখি সেই জিনিসটা এই সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়তো আমরা জানি না যে জিনিসটা এরকম কিন্তু আসলে ঘটনাটা এরকমভাবেই ঘটে রিডার্স ওয়াইল দে আর রিডিং ওর ওয়াচিং ওর লিসনিং অ্যাকসেপ্ট দ্যাট ওয়াইল আর লট অফ থিংস ইন দ্য স্টোরি আর আনরিয়েলিস্টিক দে উইল সাসপেন্ড দেয়ার অ্যাওয়ারনেস অফ দিস আনরিয়েলিটি ইন অর্ডার টু বি ইমার্স ইন অ্যান্ড এনজয় দ্য স্টোরি দে আর রিডিং ওয়াচিং ওর লিসনিং টু ভালো করে ভেবে দেখা যাক আমরা একটা গল্প পড়ছি গল্পের মধ্যে কিন্তু আমরা ঢুকে যাই আমরা বিশ্বাস করতে চাই না যে এটা ঠিক এরকম না ওরকম না সেরকম ঠিক এইটাই হচ্ছে উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ যেটা আমাদের মনে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করে যাতে আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হই যতই আনরিয়েলিস্টিক হোক না কেন ঘটনাটা যতই অদ্ভুত ধরনের ঘটনা ঘটে ঘটুক না কেন আমরা বিশ্বাস করতে চাই যে এটা এই রকমই উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফের সূত্রপাত এবং অস্তিত্ব ঠিক এই জায়গাটাতেই যে আমরা সেটাকে আরও মানে ভেতরে ঢুকে যাওয়ার জন্য আরও একাত্ম হয়ে যাওয়ার জন্য সেই হিসাবটাকে এইভাবেই পড়ে থাকি কোনো একটা উপন্যাস কোনো একটা কবিতা কোনো একটা সিনেমা যখন আমরা দেখছি আমরা উদাহরণ যখন ব্যাখ্যা করব তখন আরও ভালো করে বুঝতে পারবো তো এই যে সিমিলার সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ অকার্স ইন মডার্ন লিটারি জনরা সাচ অ্যাজ ম্যাজিক্যাল রিলিজম অ্যান্ড হরর এখন ম্যাজিক্যাল রিলিজমের জায়গাটাতে আমরা এখন ওইভাবে পরিষ্কার করব না কারণ ম্যাজিক্যাল রিলিজম আরও একটা কঠিন কনসেপ্ট এটা গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের কনসেপ্ট থেকে আসছে যেটা তার লেখার মধ্যে যেটা তার উপন্যাসের মধ্যে যেটা ছোট গল্পের মধ্যে পাওয়া যায় যেমন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে সিলেবাস ইলেভেনের যে সিলেবাস ছিল বাংলায় একটা গল্প ছিল বিশাল ডানাওয়ালা থুরে বুড়োর ঘটনা সেটা সেক্ষেত্রেও কিন্তু এই ম্যাজিক্যাল রিলিজমটা আছে যেখানেও কিন্তু উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফটাকে মানে আমরা ব্যবহার করতে পারি ফলে যেহেতু একটা রোমান রোমান্টিক পিরিয়ডে একজন রোমান্টিক কবি বলেছেন সেখান থেকে আমাদের বিশ
ফলে কি হচ্ছে যখন আমরা একটা কবিতার বই বা একটা গল্পের বই বা একটা উপন্যাস পড়তে শুরু করেছি তখন কি হচ্ছে বা আমরা একটা সিনেমা দেখতে শুরু করেছি আমরা অটোমেটিক্যালি কিন্তু এনগেজ করে ফেলছি আমাদের এই উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফের সো লেট আস ডাইভ ইন টু দ্য পুল অফ এক্সাম্পলস এই এক্সাম্পলগুলোর মধ্যে দিয়ে গেলে পরেই আমরা পরিষ্কার হয়ে যাব যে কি আসলে উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ জিনিসটা ধরো যাক প্রথম যে এক্সাম্পলটা আমরা এখানে নিচ্ছি ও মাই গড আয়রন ম্যান ইস ডেড থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট আমি প্রথম রেফারেন্স দিচ্ছি যে ওই যে অ্যাভেঞ্জার্স যে সিরিজটা তার লাস্ট এন্ড গেম এন্ড গেমে আয়রন ম্যান মারা যাচ্ছে আমরা সেটা মেনে নিতে পারছি না যে কেন আয়রন ম্যানে মারা যাবে আয়রন ম্যানে মারা যাওয়ার তো কথা না এই যে জায়গাটা যেটা আমরা মেনে নিতে পারছি না যে সে কি আয়রন ম্যান মারা যাচ্ছে এইটা কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে থেকে আসছে আমরা ওই জিনিসটাকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে ফেলেছি যতই আনরিয়েলিস্টিক হোক না কেন আমরা ওই রকম একটা হিরোর অস্তিত্বটাকে বর্তমান বিদ্যমান রেখে দিতে চাইছি সেটা সে শুধুমাত্র আয়রন ম্যানের ক্ষেত্রে সত্যি তাও নয় সেটা স্পাইডার ম্যানের ক্ষেত্রে সত্যি সুপারম্যানের ক্ষেত্রে সত্যি প্রত্যেকটা সুপার হিরো মুভির ক্ষেত্রে সত্যি যেখানে আনরিয়েলিস্টিক ফ্যাক্টার্স আর হ্যাপেনিং বাট স্টিল উই ডু বিলিভ ইন দেম নেক্সট এক্সাম্পলটা দেখা যায় ইস জেমস বন্ডের স্পাই থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট জেমস বন্ডের যে সমস্ত সিনেমাগুলো আমরা দেখি বা উপন্যাসগুলো আমরা পড়ি ইয়াং ফ্লেমিং এর সেখানে কি হচ্ছে বন্ডের সমস্ত কিছুই কিন্তু জেনে যাচ্ছে যদি আমরা ক্যাসেনো রয়্যাল দেখি বা যদি আমরা স্কাই ফল দেখি সেখানে কি হচ্ছে ভিলেন যে সে বন্ডের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত হচ্ছে তাহলে সে কেমন স্পাই এটা কিন্তু রিয়েলিস্টিক ফ্যাক্টার এবার বন্ডের যখন ঘটনাগুলি আমরা দেখছি তখন কিন্তু আমরা রিয়েলিস্টিক ফ্যাক্টারে বিশ্বাস করতে চাই না আমরা ভাবি যে ও বন্ড ইজ এ সুপার স্পাই দারুণ স্পাই নাইট অ্যান্ড ডে বলে একটা সিনেমা রয়েছে যেটার হিন্দিটা ব্যাং ব্যাং ঋত্বিক রোশনের নাইট অ্যান্ড ডেতে ছিল হচ্ছে টম ক্রুজ এবং সম্ভবত আমি ভুলে গেলাম হিরোইন কে ছিলেন যাই হোক টম ক্রুজের যে অভিনয়টা সেটা হচ্ছে সুপার কুল এজেন্ট একজন এজেন্ট সে সুপার কুল দুর্ধর্ষ তাহলে এই যে সুপার কুল এজেন্ট যে সে প্রতিটা ক্ষেত্রে এরকমভাবে কাজ করতে পারছে এটা আমরা মেনে নিই উই আর ইমার্সিং আওয়ার সেলফস উই আর ভেরি মাচ ইমার্সড ইন দ্য স্টোরি আমরা যেহেতু ওটার সাথে একাত্ম হব সেই জন্য মেনে নিজে না এটাই সত্যি সেই জন্য জেমস বন্ডের ক্ষেত্রেও কিন্তু এগুলো সত্যি যে আমরা এই লজিক্যাল জায়গাগুলো থেকে প্রশ্ন তুলি না লজিক নিয়ে আসতে চাই না বা তিন নম্বরে যেটা লিটারারি এক্সাম্পল উইচ ইজ ইন ম্যাকবেথ ম্যাকবেথের যে উইচরা সেটাও তো সত্যি কথাই তো উইচদের থেকে আমরা ভয় পাচ্ছি কিন্তু তাদের বাস্তব অস্তিত্ব নিয়ে কিন্তু আমরা প্রশ্ন করছি না তাহলে সেটাও কিন্তু এক ধরনের উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ আমরা সাসপেন্ড করে দিচ্ছি আমাদের ডিসবিলিফটাকে সাসপেন্ড করছি ইচ্ছাকৃতভাবে কেন কারণ আমরা ওটা বিশ্বাস করতে চাই ওই জিনিসটাতে আমরা ঢুকে যেতে চাই ওটাকে আমরা আরও একাত্ম করে নিতে চাই এই জন্য বা ডু ইউ নো রাধে আর জয় রাধে আর জয় কে সালমান খান রিসেন্ট সিনেমা রাধে আর যাই হচ্ছে জয় হো সিনেমার এই যে অতি প্রাকৃতিক সালমান খানের যে চেহারা মারাত্মক পরিমাণে শক্তিশালী মারাত্মক পরিমাণে অ্যাগ্রেসিভ তো এই অ্যাগ্রেসিভ নেচারটা এরা একটা মানুষের পক্ষে পনেরোটা লোককে একসাথে পিটানো সম্ভবপন নয় সেটা যে কোনো তেলেগু মুভি বা তামিল মুভি বা মালায়ালম মুভির হিরোদেরকে দেখলে বোঝা যায় সেটা আমাদের সল্লু ভাইকে দেখলে বোঝা যায় সেটা আমাদের অন্যান্য সিনেমার হিরোগুলোকে দেখলে পরে বোঝা যায় অন্যান্য হিরো যারা আছেন তাহলে এই রাধে আর জয়কে কিন্তু আমরা বিশ্বাস করতে চাই সেই জন্য ওই জিনিসগুলোকে আমরা বিশ্বাস করে নিই এইটাই হচ্ছে উইলিং সাসপেনশন অফ ডেস বিলিপ আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করি অথবা আই উইল বি ব্যাক খুব বিখ্যাত ডায়ালগ এটা একটা কোথা জাজমেন্ট ডে টার্মিনেটার জাজমেন্টে টার্মিনেটার সিরিজের সেকেন্ড পার্টে যেটা সবচেয়ে বিখ্যাত হয়েছিল এবং প্রচুর টাকা কামিয়েছিল সিনেমাটা এই আই উইল বি ব্যাক সিনেমাটা একদম লাস্ট ডায়ালগ সোয়ার্জি নেগারের যে ওই নিচে নামতে নামতে সে বলছে আমি আবার ফিরে আসবো ফলে আমরা বিশ্বাস করি কিন্তু যে হ্যাঁ এই রোবট ফিরে আসবে সেই রোবটের কি হচ্ছে অন্য জগৎ থেকে এখানে আসছে এই সমস্ত জিনিসটা কিন্তু আমরা বিশ্বাস করে নিই কারণ বিশ্বাস করতে চাই এবং সেটাকে আমরা দেখতে চাই ও শিল্ড হা শিল্ড সুইট ক্রিস্টাবল এটা কোল্ড রিজের নিজের কবিতা ক্রিস্টাবল থেকে যেখানে কোল্ড রিজের জায়গাটা এরকমভাবে তৈরি হচ্ছে কোল্ড রিজ জিনিসটাকে এরকমভাবে বোঝাচ্ছেন যে সুপার ন্যাচারাল জায়গাটাকে ডিমন লাভারের কনসেপ্টটাকে নিয়ে আসছেন কোল্ড রিজ কবিতাটা পড়লে পরে কোল্ড রিজের ক্রিস্টাবল কবিতাটা পড়লেই এটা আমাদের কাছে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং যে এটা অ্যানশিয়ান ম্যারেন দ্য টেল অফ অ্যানশিয়ান ম্যারেনার অ্যানশিয়ান ম্যারেনারের সূত্রপাতটা এমনভাবে হচ্ছে প্রথমে শিপ্রেক বা সে একটা জায়গায় পৌঁছাচ্ছে এমন সুন্দরভাবে কোল্ড রিজ জায়গাটাকে শুরু করছেন যাতে আস্তে আস্তে যখন সুপার ন্যাচারালিজমের মধ্যে আসছে আমরা কিন্তু অটোমেটিক্যালি সেই জায়গাটাকে বিশ্বাস করে নিচ্ছি
বায়োলি টু যদি কেউ দেখে দ্য কনক্লুশনটা প্রত্যেকটা সিনে এমন এমন কিছু অতি প্রাকৃতিক ঘটনা দেখাচ্ছে আমরা কিন্তু বারবার করে দেখতে চাইছি এমন নয় যে সেটা কিন্তু আমরা জানি যেটা অবিশ্বাস্য এটা হতে পারে না এটা কখনোই সম্ভব নয় কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা ওটাকে দেখছি বাহুবলি সোজা মানে গ্র্যাভিটির এগেন্সটে উঠে চলে যাচ্ছে দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে একা পুরো সৈন্য সামন্তদের ধ্বংস করে দিয়ে চলে আসছে পুরো শরীর তার পুড়ে যাচ্ছে কিন্তু চুলে আগুন ধরছে না তার সিম্বলটা বুকের মধ্যে এখানে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা জিনিস আমরা খেয়াল করছি এবং ভালোবাসছি এবং সেটাকে বিশ্বাস করতে চাইছি দ্যাট ইজ এক্স্যাক্টলি দ্য উইলিং সাসপেনশন অফ ডিস বিলিফ এবার যে লাস্ট পার্টটা এইখানে ইট ইজ ইউর টার্ন টু সারপ্রাইজ মি কীভাবে তোমরা আমায় সারপ্রাইজ করতে পারো সেটা হচ্ছে পিক আপ অ্যানি ফিকশন অর অ্যানি পোয়েট্রি অর অ্যানি মুভি তার একটা পার্ট হতে পারে কোনো একটা কবিতা হতে পারে কোনো একটা ফিকশন মানে নভেলের অংশ হতে পারে কোনো একটা মুভি হতে পারে যেটা সুবিধা যে কোথায় উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফটা কাজ করছে এক্সপ্লেন হাউ উইজ সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ ওয়ার্কিং ইন দেম এটা কিন্তু কমেন্টে আমাকে লিখতে হবে লিখে জানাতে হবে তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে তোমরা ব্যাপারটা বুঝেছ সেটা নিজের মতো এক্সাম্পল দিলেই হবে এক্সাম্পল দিয়ে জায়গাটাকে তৈরি করতে হবে যে হ্যাঁ এই জায়গাটায় উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফটা আছে বা এই জায়গাটায় আমি উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফটাকে তৈরি করতে পারি তো ফাইনালি এইটাই হচ্ছে মূল বক্তব্য উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফের যে জায়গাটা সেটাই হচ্ছে এইটা সো বেসিক্যালি থ্যাংক ইউ অল ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও এখন নেক্সট যে পার্টটা সেটা কিচ এন নেগেটিভ ক্যাপেবিলিটি সেটা দুদিনের মধ্যে আশা করা যাচ্ছে আমি তোমাদের সামনে আবার ভিডিওটা তৈরি করে দেখাতে পারবো ফলে আজকে এই পর্যন্তই প্লিজ কমেন্ট অন দ্য কমেন্ট বক্স সো দ্যাট আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট হোয়াট এভার আই হ্যাভ সেড ইউ অ্যাটলিস্ট আন্ডারস্টুড থ্যাংক ইউ